ఆలయంలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలి స్థలంలో మార్పు చేయాలి ఇలా అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా ఆ విగ్రహంలో ఉన్న కళలన్నీ ఉంటాయి దేవతా విగ్రహాలు కొన్ని కళలు ఉంటాయి వాటిని అన్నీ పొదుపు చేసినట్టుగా చేసి దాన్ని చక్కగా మన ఆ శ ప్రాణశక్తి అంటారు దాన్ని దాన్ని ఏం చేస్తారంటే కలశంలో వేసి ఆరాధన చేయడానికి అందులో అన్ని ఇమి ఇమిడి చేసి ఉంచుతారన్నమాట ఉంచి ఆ కలశ ఆరాధన చేస్తారన్నమాట ఇప్పుడు భద్రాచలం తీసుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ యాదగిరి గట్టు తీసుకోండి వీటిలో జరుగుతున్న సంఘటనలు మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన పలహార ఎన్ని రకాలైన కళలు ఉన్నా అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక సంకల్ప పూరితంగానూ కలశంలో ఆరాధన చేస్తారన్నమాట మళ్ళీ ఆ విగ్రహం ప్రతిష్ట చేసేంత వరకు ఆ కలశాన్నే భగవంతుడిగా భావించి ఆరాధన చేస్తుంటారు అది ఆగమ శాస్త్రం వాళ్ళందరూ చేస్తుంటారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ విజయవాడ విషయంకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎన్నో విగ్రహాలను ఇప్పటికీ చూస్తున్న రోడ్ల మీద అలా విసిరిపడేసినట్టుగా ఉన్నాయి ఆ పాపం ఎవరిదో మనకు తెలియదు కానీ చేసిన వాళ్ళది బట్ అలా చేయడం అనేది చాలా పొరపాటు అక్కడ ఒక మాట అధికారికంగా ఒక రాజు పూర్వకాలంలో రాజు అనేవారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటాం మనం ఎవరైతే అక్కడ యజమానిగా ఉంటారో రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయం పరిపాలించడానికి దానికి అనువుగా ఏం చేయాలని దానికి ఒక నిర్ణయం టైం తీసుకున్న దాని ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా చేయాలి పుష్కరాల సమయంలో చేశారు పుష్కరం అంతం అయిపోతుంది అంతం అయిపోతున్నప్పుడు కూడా కృష్ణా పుష్కరాల లోపల కూడా దానికి పూర్తిగా సవరించి చేయడం అనేది చేయకపోవడం అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వ విఫలమని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత దేవతా విగ్రహాలు ఏది చేసినా అంటే మనకు అనుకూలంగా రోడ్లు భవనాలు లేకపోతే రోడ్డు నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ప్రజా సౌకర్యం చేసేవో అని అంటున్నారు కానీ అక్కడ ఒక దేవతా విగ్రహం చేస్తే అక్కడ ఒక ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన దాన్ని తీసి పక్కకు పెట్టినట్టు అంటే మనం దేవతల్ని ఒక విగ్రహ రూపంలో ఒక ప్రాణంతో కూడిన ఒక దేవతగా మనం భావిస్తాం అది ఒక రాయి అనుకోండి ఏదని అనుకోండి అందులో ఇంతకుముందు వరకు అది ఒక దేవతగా భావించి పూజ చేసిన వాళ్ళు కదా విజయవాడలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సో అటువంటి తీస్తున్నప్పుడు దాని మనోభావాన్ని మానసుల యొక్క మనోభావాన్ని మనం ఎప్పుడు కించపరచకూడదు రెండవది ఏంటంటే ప్రతి విగ్రహాన్ని తీసేవాడు దానికి ఒక చోటు పెట్టాలని ఒక మాట ఇచ్చారు కాబట్టి దాని మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ట భాగంగా చేయాలి అది చేసి దాని ప్రాణప్రతిష్ట చేసినప్పుడు అంటే ఆ స్థానానికి ఉన్న దోషం అంటే ఆ నగరానికి ఉన్న దోషాలు పోతాయని చెప్తారు ఒక శుభకార్యం చేస్తున్నప్పుడు చూడండి ఒక యజ్ఞం చేశారంటే ఆ యజ్ఞ ఫలం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది క్షేత్రానికి ఉంటుంది స్థలానికి ఉంటుంది అలాగే అక్కడ చేసే వ్యక్తికి ఉంటుంది ఆ యజ్ఞానికి సరుకులు అందించిన వ్యక్తి ఉంటుంది అలాగే ఆ యజ్ఞం రక్షించిన రాజు కూడా ఉంటుందని పూర్వ రాజుల కాలం నుండి చెప్తూ వచ్చిన ఒక యజ్ఞం గురించి చెప్పుకున్నారు అలాగే ఒక కార్యసిద్ధిగా అనుకుంటూ ఆ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు విగ్రహాలను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తీసారో అది యజ్ఞంగా భావించి దాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసి ఎక్కడ చేయాలి ఎలా చేయాలి దానికి ఒక మార్గాన్ని చూపించేయవలసిన బాధ్యత కూడాను రాష్ట్రానికి సమయానుసారం ఏ సమయంలో చేయాలనుకున్న ఆ సమయంలో దాని మొదట ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే అది దేశానికి రాష్ట్రం ఏ అరిష్టం ఏ విధంగా అంటామో అదేవిధంగా ఆ నగరానికి నగరాన్ని పాలించే వాళ్ళకి దాని కారకులు కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా దీని యొక్క ప్రభావం అన్నది సూచిస్తుందని ఆగమ శాస్త్రంలో కూడా చెప్పి ఉంది అది చిన్న విగ్రహమా పెద్ద విగ్రహమా లేకపోతే రోడ్డు పక్కన విగ్రహమా కాదు తీసేటప్పుడే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఏ విధంగా పునఃప్రతిష్ట చేయాలనేది చక్కటి సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఆగమ శాస్త్రం ఉన్న విధంగా చేయాలి ఆ విధంగా చేయడం ప్రయత్నం చేయాలి చేసినప్పుడే రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ అంటే ఆ పాలకులకు కానీ అదేవిధంగా ఆ విలేజ్ అంటే విజయవాడలో మనం జరిగింది కాబట్టి ఆ నగరానికి కానీ అన్ని రకాల శుభకార్యాలు శుభం జరుగుతుంది చెప్పడానికి అవకాశం